وزت پارلا و پلیل رینیو الارد کم بو وی ایلی دی منت پاس سیت ها بوی دی دیفیکلتی تکنیک سو دا رینیو کما سا تار این تی اوان دا دبت الارد دو هور اشک فزو نرمال ما پای دی زا هوا لا رینیو من یو اینی تم که ها بوی تید ما دی پورا هو تا کوس که سی تایم سنسیتف فی سفره این لد دی سی پاور پور لسوسیاسیو دی زکدی امیتی سی رو کو سی ستارت پروگرام اپلکیشن سو سی فوزه تو دکاو هدیسیون رو سا تو نوه زفر رو سا پوین سیس سو سا پراده این موسیون پر ادابته لات دو هو پروپوزه پر هکتاو اپیه پر ایوان تو سا ان فور اندیکان دیزان وی کان موسیون ادابته Déclaration de conflit d'intérêt, il y a aussi des items qui pourraient vous mettre en conflit. Carl Oui, euh, le dernier item que tu as justement ajouté, on, on, euh, la, la lettre de support. La lettre de support, oui. Donc, je, me, je suis aussi le, 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 le board of directors okay. des académies et tout ça, les copies. Ouais. Ça me trouve que ça, ça pourrait être causer un, un conflit. Ça va okay. déclarer conflit. Alors, notez ça. Merci. Merci, Carl. Ensuite, il y a trois présentations, il n'y a pas de présentation de soir. Quatre, adoption des procès verbaux. 4.1, le 21 décembre 2016, réunion du régulier du conseil, il y a eu des erreurs ou des omissions. Sinon, une motion à l'ordre, proposée par Nel, appuyée par Carl. Tous en faveur, indiquant disant oui. Quand Motion adoptée. 4.2 le 11 janvier 2017, réunion du comité du conseil. Y a-t-il des erreurs ou des omissions Sinon, une motion à l'ordre, euh, proposée par Carl, appuyée par Eric. Tous en faveur, indiquant disant oui. Quand Motion adoptée. Euh, 5. Affaires découlantes des réunions précédentes. 5.1. Code de conduite, conseil municipal. La réunion du comité du conseil, avant tout a passé ça. Il y avait des conseils qui avaient des concerns où ils voulaient des petits grands. Je sais que Brian, conseil Brian en avait une couple. Euh, il avait fait les grands sur la, la code de conduite et l'avocat passe à travers la, de, la policy, la code de conduite aussi et à sent que c'était bien. So, il l'a rajouté euh, à la réunion de soir pour euh, l'approuver si vous êtes euh, d'accord. Mais en disant ça, s'il y a des choses, vous n'êtes pas à 100% sûr, ça peut être renvoyé à une autre réunion. So, je sais que Stéphane n'est pas ici, so, euh, il n'est pas à les notes de jusqu'à ce qu'il a changé. Il m'a expliqué quoi c'était, c'était des, des petites choses. Euh, J'ai compris que les choses qui avaient été changées, c'est les choses qui étaient apporté euh, lors de la discussion du comité du conseil. Et puis, comme qu'il préfère ouais. mentionner, après ça, de garder par notre avocate. Ça, so. so, si vous êtes confortable d'adopter ce soir, c'est bien. Si vous n'êtes pas confortable pour le renvoyer à une prochaine réunion, c'est selon votre désir. Car? Parce qu'à la réunion, si, je pense, anyway, c'est, c'est que le conseiller Brian a justement dit qu'il avait des, des, oui. des concerns, mais il ne nous avait point dit que c'était quoi les concerns, je pense, point anyway. Non. Non. Quoi qu'il avait juste dit qu'il avait des concerns. Oui. Fait que ça fait que là, il, il, il a rentré voir Stéphane, puis <coughs> il a bon fait les rangs. OK. Puis, il a dit, c'est point des, vraiment, c'est pas des gros rangs. Une des oeufs, si je m'en souviens correctement, c'est que dans la côte, ça m'étonne que si qu'un conseil voyait qu'il y avait quelqu'un va faire court contre la, la corde, que ça fera euh, l'avocat, bon, l'avocat et euh, le CIO qui feront euh, l'investigation. Mm-hmm. Mais en réalité, ça devrait être le CIO, n'est-ce pas? Pas l'avocat, il doit rachet le mot avocat. Si vous êtes comme... What is... Oui, bien, pas de problème. Mm-hmm. Si c'est vous voulez plus d'informations ouais. sur Profar, c'est euh, pouvoir recirculer le document avec mm-hmm. des annotations ouais. pour indiquer ouais, c'est à quoi les changements, si c'est ouais. ça que vous voulez. Mais pour y voir jusqu'à les changements, ouais. parce que moi, moi je l'ai lu, 
le livre de ouais. nouveau, puis si, si on n'a pas les deux à comparer, ouais. ça, 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 je ne sais pas si c'était plus des, des mots qui ont été changés ou tout des... Ouais. Ça fait que c'est petit ouais, mieux. Tu as, la réalité, c'est que tu te fais un arrêt ici de soir, puis là, la passe à travers okay, des ouais. camps, mais à cause des réseaux de famille, mm -hmm. euh, il n'est pas ici, puis mm -hmm. là, vraiment, il ne m'a pas envoyé l'information parce que lui pensait qu'il allait être oh, ici. Ouais. Et je suis sûr que c'est la même chose avec Ben. C'est ça, so, moi, il m'a envoyé le, le nouveau document. Oui, c'est ça. Il ouais. pas le background. Ouais. Non, ouais. c'est ça. So, moi, je crois que ça fait mieux de pouvoir... Oui savoir jusqu'où c'est les camps qui vont être faits ouais. avant, avant de... Oui, c'est pas après, ça. Non. Non. So, alors, pour ce soir, la prochaine réunion. Mm -hmm. Ensuite, alors, la, au rapport des activités du préfet, euh, le 22 décembre, euh, sous comité du, du euh, comité de, de recrutement des médecins, euh, tous les ans à Noël, ils refont, ils refont un souper, un dîner de Noël, pour les étudiants qui sont en médecine de la municipalité, euh, avec les médecins. C'est vrai que ça fait plusieurs années que ça va, c'est tout le temps une belle veille. Et mm. Ça va être l'occasion des, des, des étudiants de parler, parler avec les médecins. Carlette Alostane, comme mm. membre de notre comité, Niamon et euh, Stéphane. Ça, c'est vraiment, euh, vraiment bien. Mm. Euh, janvier 11, j'ai rencontré euh, Louis Arcomo ici. Il voulait discuter la poss possibilité de peut-être faire une présentation au conseil dans le mois de peut-être avril ou mars euh, concernant un programme de tourisme qui, qui, qui a lieu à Saint-Bernard. So, il y a un grand bout à l'avant qui venait, mais il voulait rien que euh, me rencontrer. Euh, janvier 11, euh, Participer à une réunion du comité de sélection pour les membres nouveaux du bureau de direction de Meadows. Ça, c'est une réunion qui fait partie de la, de la transition. Comme vous savez, avant, c'était tous des conseillers, puis tous les bailleurs vont être changés, puis ça va tout être des membres du public. Puis c'est basé sur une skills based board, mais ils m'ont demandé de rester un bout de temps pour aider dans la transition. So, ils ne voulaient pas hein, tous les conseils sortir. Euh, tout, tout d'un coup, ils voulaient venir de, 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 de staggering lorsque nous en avons sorti au cap, puis là, un bout de temps après, nous en sortir au Dallas. Mm -hmm. Ça a une réunion pour ça. Euh, janvier le 14, euh, euh, il y avait une, une annonce à l'hôpital de Digby. Le premier ministre Stephen McNeil et le ministre de Santé euh, Leo Glavin et, et notre Emily Gordon Wilson ont fait une annonce pour un six unit satellite dialysis unit qui va être à l'hôpital de Digby. Mm -hmm. C'est une vraiment bonne annonce, ça. Et euh, aujourd'hui, un matin, il y avait une réunion à la municipalité de Yarmouth avec les municipalités et la management team de CITUS pour parler de broadband. Et dans le rapport du CIO, euh, Pam va parler un petit peu. Si vous avez des questions sur ce point spécifique-là, attendre peut-être au, au rapport du CIO. Mm -hmm. Mais en tant que ça, il y a des questions sur, euh, sur le rapport. Ensuite, cette présentation officielle des membres du conseil. Notre idée présentation. Eric? On aimerait <coughs> mentionner qu'un de nos résidents de Metagen, James Amar, a célébré sa centième anniversaire de naissance de Moïse. Je pense qu'on devrait avoir un certificat de la municipalité. C'est un, un gros achievement, ça. Oui. Mm -hmm. Ça, vous êtes tous d'accord avec ça? Oui. Ensuite, euh, correspondance, euh, 8.1, lettre de Believe au Montage Limited, face au canon. Oui, je laisse. Oui. Euh, Voulez-vous que je la lise? Oui, c'est que tu veux. OK. Euh, Chers conseillers, j'aimerais vous présenter une situation à la pointe de l'église qui existe depuis plusieurs années quand la chasse aux oiseaux commence. Ici, à Believe au Motors, on est traversé le lac, lac à Isaac, et il vient des chasseurs avec leurs bateaux qu'on qu pense qu'ils ne sont pas de notre région. Les agents d'environnement et ressources naturelles Nouvelle-Écosse ont été contactés en 2015 et 2016 pour nous dire qu'ils étaient juste dans les périmètres de la loi pour faire la chasse. Quand on est en train de discuter avec nos clients à l'extérieur et que les coups de fusil commencent, on ne se sent pas en sécurité sur sa propre propriété. La proximité des maisons et des entreprises au lac à Isaac nous semble une bonne raison pour désigner l'endroit non chasseur en tout temps. Est-ce que vous avez des règlements déjà en place et êtes-vous dans la mesure de renforcer un tel règlement pour empêcher la chasse dans cette région? 
Merci de l'intérêt et attention que vous portez à cette demande. Et c'est signé Richard Robichaud, Believo Motors Limited. Tire pour lui au même par 8.2, parce que ça trouve le même sur Europe, mm -hmm. et donc pour lui on a discuté. Ok, je peux faire la lecture de la, ouais. de la deuxième lettre, uh, datée le 9 janvier uh, 2017. Municipality of Clare. Every year during duck hunting season, my house, garage, and my business come under fire from hunters shooting towards Highway 1 from the property behind us. The hunters are shooting at ducks in North Douse Lake. I have been hunting since I was 14 years old, so I'm well aware of the sounds the pellets make. Efforts by me and my neighbor, Richard Abijo from Believo Motors, have gotten us nowhere. We spoke to the hunters and to natural resources with no results. The hunting regulations clearly state you cannot shoot within six, 600 feet or 180 meters from any dwelling or business. My house and business are within this limit. With the advances in firepower, many guns now shoot pellets 1,000 feet plus. We have permission to post no hunting signs. We, the undersigned, would appreciate any help the municipality can offer. Et c'est signé sincèrement Curtis Goddard de Rampure Acadien Limited. Aussi, ses employés ont signé uh, la lettre ainsi que quelques voisins. Mm -hmm. so, je pas, honnêtement, je n'ai pas la réponse moi-même. Je ne sais pas si que. Euh, de ce que moi je comprends, c'est qu'il euh, y a un petit bout de temps que ça, ça se passe. Et puis, ça, il faut faire, c'est. On pourra la municipalité pour la discuter avec la province, voir si, euh, parce qu'on comprend que ça y est, euh, ils ont un issue euh, provincial, et on pourra certainement euh, voir s'il y a quelque chose qu'on peut faire de ce côté-là, au moins rouvrir la communication avec, euh, avec mm -hmm. la province, si c'est le, si mm -hmm. le désir du conseil. Parce qu'en termes d'établir une baille, même je ne suis pas certain, certain qu'avons l'autorité de faire ça, mais ça c'est quoi qu'on pourrait examiner. À cause que Ensuite. Stéphane m'a dit qu'il avait déjà parlé avec notre MAL. Mm -hmm. So, uh, Stéphane a eu une discussion déjà préliminaire avec notre, euh, avec notre MAL. Et puis, euh, je pense qu'il allait envoyer des copies des lettres. So, il y a déjà eu une, une démarche préliminaire de fait avec, euh, au niveau provincial. So, si vous voulez qu'on poursuive ça, puis on peut voir s'il y en a. Si vous voulez. Mm -hmm. Un petit peu d'autres euh, Sinon, euh, je suis à mettre ça euh, dans un de ces rapports, je suis sûr qu'il nous avisera, il ça s'est rendu. Euh, 8.3, publication sur la page Facebook de la municipalité Coquille de Hamon. Ça, c'est un message qui a été reçu à travers notre page Facebook le mardi 10 janvier 2017. Et c'est un message de Stéphanie Camo, ça dit « Hi, so I've recently discovered some lobster shells dumped into the woods. » There's more shells and bands than the eye can see. The problem with this is that all of the bands are still on the claws or all over the ground. I've never personally seen such mess towards the environment. There's a photo and a video that I could forward you. I'm just looking for some answers as to whom I should talk to about this problem. Thanks. Et comme je dis, ça a été reçu comme un message privé sur notre site Facebook. Ça, ce point, c'est pour voir qu'est-ce qu'il fallait les prochaines étapes s'il y en a aucun à prendre. D'après cette oh. correspondance qu'on a reçue uh, à travers Facebook. Vous avez une, une carte? Euh, je pense, je peut-être pouvoir bien dire, je pense que ce n'est pas la première fois que ça arrive. Ça me demande que les, les, les marques qui ont qu pris les, les autres fois que ça, ça, ça va arriver. On pourrait peut-être faire la même chose. Oh. Si, parce que ça. Euh, vraiment, de, 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 de l'expérience que ont eu les autres ici, c'est que. Il y en a vraiment deux routes à prendre, mm. c'est que tu parles à l'environnement. Oui. Je veux dire, je ne sais pas si la personne n'y est au point pour les donner. Mais de notre côté, la seule route avant, c'est envoyer à Arnold voir le tout dangereux et non sightly, puis faire un rapport au conseil. Okay. Est-ce que un chic, un chic waste check, quand, quand est-ce que c'est du, comme du, 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 du déchet de. de les sacs de waste check, c'est malade. Mais ça, c'est pas si c'est la même chose, comme ces points. Il y avait un incident à ma villette qui était manière de semblant. Mm -hmm. Et waste check a été voir oui. ma course, c'est des organes, c'est techniquement. Oui. Si c'est eux, je disais qu'ils pouvaient rien faire. Mm -hmm. C'est ça. L'environnement euh, est tout le temps par la faute courbe, mais pour faire quelque chose, il faut que quelqu'un fasse une complainte formelle. Mm -hmm. qui veut dire signer son nom, puis là, c'est que ça va en cours. 
Oui. Ces personnes-là qui euh, ont fait la complainte. Oui. Et là, il y en a d'autres qui sont uh, dangereux et unsightly. Que, je veux dire, ça dépend de ce qu'on trouve. Mm. Vraiment, ça. Je ne sais pas où est-ce qu'on ne voulait pas. Parce que là, dans ce cas-là, c'est un, un petit dédé. Il y a, il y a, les, ouais. il y a le, le, le roman qui, 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 va, qui va composter avec du temps. Mais là, on a les, les, les rubber ouais. bands qui sont sur les pattes, que ça, ça compose ouais. point. Ça, là, là ça, ça devient un mélange des deux. Ouais. Ça, c'est vrai, tu premièrement peut-être envoyé un waste check pour voir la course. Je sais qu'ils l'ont fait avant, ça. Moi, je crois que le waste check s'est mis au courant. Parce que, à cause que nous, les, les, mm. les bands encore ouais. dessus, ça, ça, c est, c est, ça fait comme du, du, du garbage. Donc, ouais. so, moi, je crois que le waste check s'est avisé pour voir s'ils pouvaient nous, nous dériver ouais. de Parce qu'ils l'ont donc en fait ouais. euh, à plusieurs euh, endroits. Ouais. So, Êtes-vous d'accord pour la première étape de communiquer avec Waste Track, puis il euh, y a bien des informations, puis ils vont faire un, 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 une investigation? Mm -hmm. Oui. Et puis, vous êtes confortable avec ça? Ou? Euh, Hector? Oui, tu disais que ça, on a nous la loi et tout, ça fait que tu veux un de à nous aussi qui lui faisait un rapport. Oui, ben c'est alors, oui, oui, je check pour la tête, qui te met mon opinion, peut-être de faire le, mm -hmm. leur travail yeah. premier, yeah. Okay. puis là, c'est que je peux faire de quoi. Mm -hmm. Puis s'il ne fait rien, ouais, là, ouais, peut, ils, peuvent, ils, ils vont nous dire de. Ouais. de, de, de je sais qu'ils ont déjà fait des. Ils ont investigué d'autres endroits, euh, et puis ils ont. Ils ont ils, Peut-être qu'on peut aller mettre du haut courant et tout ouais. ça. So, vous êtes tous confortables avec ça? Oui. Uh -huh. Ensuite, un offre rapport du directeur général ou de la directrice à ce point ici. Euh, comme le préfet a mentionné, uh, Stéphane ne pouvait pas être ici ce soir pour des raisons de famille. Ça fait, je suis en train de le, le remplacer pour ce soir, mais il m'a euh, donné une copie de son rapport. Mm -hmm. Euh, dans la mesure du possible, je vais vous euh, donner des détails. Si vous avez des questions, je les répondrai euh, le mieux que je peux. Et uh, so, c'est ça. So, le Church Point Sewer Treatment Plant, euh, le UV système a été commandé. C'est compatible avec, euh, en tout cas, les notes sont en anglais, donc so, si vous me permettez, je vais le lire en anglais. Mm -hmm. uh, compatible with the system currently being used in Matagan and Believo Cove. Specs for the 12 by 16 building are being prepared. To go over the existing chlorine contact chamber, and they are in discussion with KRC Controls, Kevin Cook, regarding design of control panels for lift stations at Smugglers Cove, Matagan Connector, Route 1, and the Matagan Wharf. So, this is a project of 198 000 pièces. Les fonds de, je pense, wastewater, Conneville. Uh, the Clare Veterans Center, uh, celui-là, j'ai beaucoup de détails, si vous voulez des détails supplémentaires. Les rénovations aux toilettes dans Hill vont commencer dans à peu près deux semaines. Uh, comme vous savez, c'est Kevin Como Constructions qui uh, construction est à Côte del Contre mm -hmm. et le sens est commencé dans une couple de semaines. Il a déjà commencé les travaux sur uh, la... Il y a une salle de bain qui est accessible. Uh, Celle-là a été faite. Puis là, les grosses, la toilette d'hommes et femmes en haut, tout est complètement rénové. Et tous, nous um, avons obtenu trois quotes pour le gros LED sign que nous voulons mettre au chemin à cause que c'est un montant sur le de notre uh, procurement. Ça fait mm -hmm. comme ça, c'est à cause que c'est un, un item si spécialisé avons été voir pour trois compagnies à la Nouvelle-Écosse qui font des enseignants et nous avons trouvé une compagnie de Shelburne. Um, C'était le meilleur prix, le meilleur produit. Nous avons comparé ça um, avec les, les autres. Un prix de 28 182 plus les taxes, qui est à peu près 10 000 pièces de moins que ça que je croyais que ça allait coûter pour mm -hmm. cet enseignant. Je suis pas sûr si nous pouvoir le mettre euh, avant la fin du mois de mars, dans la mesure du possible. On a parlé avec les inspecteurs cette semaine, puis si la météo tient comme qu'elle est, les possibilités de porter du ciment sont meilleures que vous croyez, so ça pourrait être fait um, assez tôt, si vous pouvez l'acheter et mettre ça en place. Qui est bien comme, à cause de vous avez vu, l'enseigne qu'il y avait au chemin a um, hmm. disparu pendant les fêtes à cause de, de la météo, encore une fois. Uh, rural Internet. Uh, the municipal working group is now smaller and comprised of the municipalities of Digby, Yarmouth, Argyle, Barrington and Clare all of which have contributed $20,000 to the initial planning phase. Uh, the request for proposals process to hire a project manager to help review private sector design build submissions and prepare an application for funding to the federal government have been concluded. 
Uh, a total of three submissions were received. The contract was awarded to CETUS Advisory Inc. And in keeping with the aggressive timeline requirements, a meeting was held earlier today between CETUS and municipal leadership focusing on the RFP to identify contractors who can design, build, and operate the required infrastructure. So, ça c'est une réunion que nous avons assisté tous les deux mois. Elle préfère uh, ce matin avec les autres uh, municipalités uh, partenaires dans le, dans le projet. Nous avons rencontré avec CITAS. Puis nous avons expliqué comment est-ce que le processus allait se dérouler. Puis c'est assez vite. À cause de la deadline pour mettre une application, c'est le 13 mars. Ça fait que les autres ont fait viser la date du 10 mars pour l'envoyer. Ça fait que si tu work backwards, ça veut dire qu'ils sont en train de préparer de tester le proposal <coughs> tender qui est le sorti pour pouvoir avoir um, des Internet Service Provider qui ont envoyé leur bid pour pouvoir mettre le projet ensemble. Mm -hmm. so, ce qui va arriver avec ça, un matin, on a une grosse discussion sur qui ce qu'elle être le proponent, qui ce qu'elle a signé l'application, qui ce qu'elle a leader le projet, euh, dans l'éventualité de flow et de l'argent et tout ça. Et le consensus autour de la table, c'était de permettre le REN de faire ça. Donc, okay. so, avons besoin d'obtenir la permission de leur euh, conseil d'administration pour pouvoir le faire, mais il semble croire mm -hmm. que c'était bien possible. Et euh, les CAO et Warden qui étaient là autour de la table semblent vraiment contents que ce soit le REN ah. qui lead ça. Je ne sais pas si le préfet voulait ajouter de quoi ça. Je crois que c'est la meilleure, la meilleure, le meilleur groupe pour mettre l'application parce mm. qu'autre que ça, il faudra qu'une municipalité prenne la lead. Tu sais, disons que c'est nous autres, la municipalité, par, par exemple. Mm -hmm. Ça veut dire tous les ressources, tout le travail, tout. Tu sais, c'est un gros, gros oui. travail. Mm -hmm. so, tu sais, Honnêtement, ça a souvenu qui ce qu'elle apprend de la lead. Pas que personne ne l'aura fait, mais ce n'est pas facile de dire euh, nous offrons tout ce travail-là. Mm -hmm. so, C'était vraiment bien que le REN, par jour du monde, des employés ou des ressources, et, et nous représente en même temps. So. Puis ce, ce qui est bon et tout, c'est que, que ça n'a pas une municipalité. Pas vraiment avance avec le programme, voulons que ça soit un succès. Mais il n'y a rien qui dit qu'elle a fait de la ONE à l'autre oui. Tandis que mm -hmm. si disons, nous avions dit que le lead proponent, c'est difficile pour nous autres de virer de bord et de dire que ouais, c'est trop cher ou que le service ne peut pas répondre aux besoins. Nous avions sorti, tandis que c'est nous autres que notre nom est sur l'application. Mm -hmm. Comme ça, ils savent avec le REN, tous les municipalités sont plus euh, égales en termes de faire des décisions. Je veux dire, l'espoir est court pour avancer avec, mais. C'est comme n'importe quoi, avant tu vois les détails et le montant, tu dis n'importe quoi peut arriver. Mm -hmm. Puis je ne sais pas exactement quand ça, ça va être, mais il va y avoir plus d'informations de flower à travers des uh, communication channels qui ont été établis aujourd'hui. Mm -hmm. um, c'est peut-être une bonne idée d'en parler plus longuement avec le conseil, une réunion spécifique pour ça, uh, pour vous donner les détails qu'on mm -hmm. connaît. Et uh, c'est comme le préfet a mentionné, il y a point d'indication de testeurs de, de coûts ou de participation par municipalité ou rien, mais... Mm -hmm. Ça ça honnêtement, ça pourrait être un gros nombre ou ça pourrait être zéro. Mm -hmm. Tu sais quoi veut dire? Parce que mm -hmm. le fédéral paye jusqu'à 75, tu as le private sector, qu'on sait que la marque, on n'a pas aucune mm -hmm. idée avant qu'on ait un RFP. Right. Dépendamment de ce que le, le partenaire du secteur privé veut mettre à la table, ça, pourra, ça, ça va vraiment influencer ce que ce nombre pour la chambre. Mm -hmm. Ça, on va vous tenir certainement au courant. Mm -hmm. Je ne sais pas si vous avez des questions là-dessus. Ça reprend, si on en a parlé avec Pam plus tard, c'est que euh, nous avons mis d'explications là que les, les, la management team a, a dit que ça fera qu'il aimerait point que ça sorte dans le public, parce que ça va faire partie de l'RFP, sur mm -hmm. les compagnies pour y avoir. Ça reprend, si on peut-être de la prochaine réunion du comité du conseil à huis clos, peut-être passer en travers de plus en détail l'RFP mm -hmm. ou le process parce que, que le conseil c'est au courant mais je veux dire, si tu mets tout ça au public les compagnies savent exactement quoi ce oh. que ça faut, mm -hmm. faut vraiment prendre garde en termes de compte là. Mm -hmm. alors on met ça sur la grande pour le comité du conseil pour préparer ça oui. Oui. Uh, pour le sewer extension du John Thibodeau Road Uh, la funding application à l'APK a été soumise à la fin novembre et c'est uh, currently under review. Et uh, given the timelines involved, we expect an answer shortly. Il n'y a pas de réponse encore, mais on s'attend à avoir une réponse sous peu. Mm -hmm. uh, le proposed funding formula demeure 50-25-25, qui sera 50 fédéral, 25 provincial, 25 municipal. 
Le programme de notre euh, hub culturel, un, un projet d'à peu près 200 000 dollars. Euh, la demande a été soumise au début novembre à l'APK et c'est en train de se faire évaluer euh, dans ces temps-ci. On n'a encore pas eu de réponse. Et notre hub culturel, on, réfère, euh, on a donné ce nom-là, la, la bâtisse qu'on appelle la bâtisse CIFA ou la vieille école à Comoville. Et de l'autre euh, on a le festival acadien, la société acadienne de Clare, le transport de Clare, la radio CIFA, le courrier de la Nouvelle-Écosse, IMO, et des négociations entre le festival et des associations telles que la FRAP et l'Association des Acadiens Métis Souricois pour avoir euh, des espaces de bureau à l'intérieur de, de notre hub culturel. So, aussitôt qu'on a euh, de l'information euh, sur euh, un oui ou un non de l'APK et qu'on peut aller de l'avant, on a déjà nos, euh, les inspecteurs sont en train de travailler sur les euh, spécifications à ce pour, euh, pour la bâtisse. Et on a déjà des travaux qui vont aller de l'avant. Euh, Aussitôt que le, la météo le permet, euh, la couverture de la bâtisse a besoin d'être faite, comme vous le savez. Mm -hmm. euh, le 250e anniversaire de la municipalité de Clare, le Working Group continue à se rencontrer. On se rencontre encore une fois cette semaine, vendredi. On s'est rencontré vendredi passé. Euh, la deadline pour le programme est le 31 janvier. Euh, on a déjà euh, parlé un petit peu à la réunion du comité du conseil, euh, de quoi ce qui se passe là, et on a eu du feedback de quelques-uns des conseillers, spécifiquement sur des idées de projets qu'on va euh, intégrer à l'intérieur de la demande. Du côté euh, finance, la municipalité demeure en bonne position financière. Euh, du 17 janvier, en date du 17 janvier, la municipalité a recordé des revenus de 8 242 319 et 86 cents. Um, versus 7 129 126 en dépenses euh, pour un revenu net de 1 113 193 et 86 cents. Et ça, ça représente 92,48 euh, de nos revenus contre à peu près 80 des dépenses de l'année euh, qui sont prévues pour l'année fiscale, qui se terminera euh, dans deux mois. Et encore, en date du 17 janvier, la municipalité a une balance de 2 620 812 et 34 cents dans son compte général. Et en réserve, une balance de 2 930 80 et 86 cents. Euh, L'operating reserve est à 435 et 94 cents. Le capital reserve est à 1 933 757 et 89 cents. Euh, la réserve pour euh, le landfill closure. 314 806 et 89 cents, tandis que notre gas tax reserve euh, est à 246 514 et 14. Et à l'interne, euh, Stéphane a juste fait une liste des différentes réunions, rencontres euh, qui ont pris place dans le dernier mois euh, depuis le 21 décembre. Et il, il indique une réunion avec Train, euh, une service, la Service Agreement Meeting avec Train, qui est le groupe qui a fait le travail au centre de santé le 29 décembre. Euh, le RFP Review pour le Project Manager de Rural Internet au début du mois de janvier, c'est sur le, le groupe qui a choisi le, 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 les consultants qui font le travail à CITES. <coughs> Uh, le Ren and Eleanor Committee, uh, Liaison and Oversight Committee, le 10 janvier. Une réunion avec Waysco et WasteCheck, une joint meeting le 13 janvier. Uh, la Police Advisory Board, qui s'est rencontrée cette semaine le 16 janvier, uh, l'annonce la même journée de seniors en sécurité. Et juste pour uh, noter et tout, à l'interne, uh, il y a eu plusieurs uh, changements au niveau des, des ressources humaines. On aimerait de noter, uh, et sa présence ici ce soir, on aimerait de noter l'ajout uh, de stagiaire, Marc-Alexandre Legacy. Euh, qui sera avec nous autres pendant 12 semaines, s'agir de l'Université saint anne qui va travailler de près du côté administration et euh, assez touché et tout dans tous les, euh, tous les départements de la municipalité. Et parlant des différents départements, on a eu des changements euh, au département de développement communautaire avec euh, des changements de rôle pour notamment Ryan Flynn. Ryan Flynn était anciennement l'adjointe la, administrative des loisirs et euh, sa position, cette position-là, a changé et elle est maintenant l'agent de développement communautaire pour le, le département en gros. Et aussi, Ryan Titus, comme vous savez, a, a pris la, la position par intérim de gérant des loisirs dans l'absence à Andrea Goda. 
et elle va prendre cette position-là à temps plein à cette heure parce que sa position, elle, va être remplie par Rachel Amiro. Rachel Amiro, c'est une autre de nos stagiaires qui est ici il y a déjà un petit bout de temps. So, comme vous voyez, il y a un petit peu de changement et de roulement qui se passe. C'est des bonnes opportunités pour, euh, pour nos employés euh, qui montrent beaucoup de potentiel. Mm -hmm. Est-ce des questions? Carl? L'enseigne le, le, euh, qui, qui, qui va mettre à, euh, à son oui. niveau, est-ce que ça, ça inclut le, le prix? Est-ce que ça inclut l'installé et tout? Ou Absolument. Le... Oh. Absolument, le 28 000, euh, quelques poussières, là. Mm -hmm. 28 182. Ça, ça inclut le, le sign, la boîte qui va autour, les footings, le cimetre, oh, okay, l'installation, hein. tout. Parfait. Oui. Oh. C'est vrai qu'à noter ce sign-là, ça va être un sign qui va être euh, contrôlé par une app. Mm -hmm. Ça fait que, uh -huh. oui. Ah. C'est la bonne Merci. technologie. Je ne crois pas qu'il le hacke. Non, ça va être hack crew. <rire> alors, far sûr de ça. Okay. Merci, Père. Ensuite, alors, le rapport de comité 11.1. L'apport des permis de construction euh, ne coûte pas d'un de façon, mais il est point ici. Je ne peux pas le faire moi, c'est que vous l'avez le faire, mais. Dans le mois de décembre, les, euh, les permis, il y avait huit permis au mois de décembre qui venaient à un total de 950 420. Et au mois de décembre, ça c'est dans l'année passée, 2015. Et 2016, il y avait huit permis. Année à 3, qui venait à 361 560. Et quand on regarde euh, jusqu'à jusqu la date, jusqu'à la fin de décembre cette année et l'année passée, euh, euh, ça avait 9 634 807 pour 2015, puis c'est à 13 306 589. Pour 2016, ça fait que c'est beaucoup une augmentation de, de 4 millions. Ah, c'est une grosse augmentation. Oui. Très bien, as tu des questions? Sinon, alors, le comité consultatif en planification, à Brian, le point ici de soir, ça me change en point, non, il y a réunion, non. Et ensuite, euh, 11.3, comité aviseur de police. Neil, as-tu un rapport? Oui, un petit rapport. On s'est rencontré euh, le 16 janvier, euh, lundi. Euh, tout, euh, tout le monde était là. Euh, pour, pour commencer, euh, on voudrait annoncer qu'on a un nouveau euh, constable qui s'appelle Jean-François Terrio, originellement de, du Nouveau-Brunswick, qui a commencé sa, fa, sa, sa deuxième semaine cette semaine. Ça fait qu'il était, euh, il était, comment tu dis, undercover euh, avec la drogue à Yarmouth pendant... 4 ou 5 ans, puis il est rendu avec nous autres, ça fait qu'il est pas mal spécialisé dans, dans ce domaine-là. Et on l'a rencontré euh, lundi, c'est un beau gars. Euh, juste des petites affaires que, que le sergent a annoncé. Euh, il y a eu une augmentation sur, sur la vitesse euh, de 12 l'année passée à 45 cette année, c'est avec le monde qui, qui speed, c'est avec plus de, de billets de données. Euh, The impaired driving, il y en avait trois qui ont été chargés de, de plus cette année, ainsi qu'avec la drogue. Euh, ceux qui, qui, qui voyagent et qui parlent sur le téléphone cellulaire, il y, a, il y en avait cinq l'année passée, il y en a eu 13 qui l'ont attrapé cette année. Euh, puis des billets qui ont donné est à, à des billets n'importe quoi à la vitesse, n'importe quoi, il y en avait 136 l'année passée, jusqu'à 200 cette année. Ça fait c'est quatre fois qu'elle va augmenter jusqu'à jusqu date. Ça qui sont plus sur les chemins, je crois. Euh, le coup qui est encourageant, c'est euh, les vols. Dans, dans le classe, cette année, ils vont diminuer de 33 euh, Le monsieur qui, qui a attrapé l'année passée est encore en prison. Et euh, c'est peut-être un effet qu'il y a au moins de vols dans, dans le classe. Ça fait que c'est des bonnes nouvelles. Euh, pour le fraude, euh, il y en avait, euh, ça a diminué de, de 54 l'année passée à 25 cette année. Ça fait que ça a encore des bonnes nouvelles sur ça. Euh, les les complaintes euh, reçues par du monde, euh, il y en avait 11 comparé à 6 l'année passée, ça s'est augmenté un peu. Autre que ça, il n'y a pas, pas grand-chose de plus. Il euh, n'y a, a 
parler un peu de notre, euh, notre personne, Hélène euh, Camo, qui travaille pour les, les seniors en sécurité, qu'elle a fait euh, 623 visites à les maisons. Et puis, les, ça qu'elle a, elle a bien au, au, à la GRC, il y en a 22 qui ont été référés pour, euh, pour des, des cours ou des choses comme ça. Ça fait que euh, ça, ça, ça va bien avec eux, avec euh, Hélène qui travaille encore cette année. Comme, euh, avec les seniors en sécurité. C'est tout ce que est en gros avec les, les seniors, avec le, la VRC. Si des questions, tu pourras peut-être mentionner, le point mentionné dans mon rapport du préfet, elle m'arrête à point ici, mais lundi matin, Neil a dit quelques mots au nom de la municipalité, il y avait une annonce provinciale pour ouais, les il seniors. Avait, il y avait une annonce pour les, les seniors, c'était des bonnes nouvelles que la province... Euh, ils ont annoncé qu'ils ont donné un 20 000 envers des, des programmes pour les, les seniors qui vont aider à, à Hélène à, à trouver d'autres programmes à mettre en vue. Ainsi que le district de Digby a reçu un 20 000 également. Ça fait que les, les deux municipalités étaient ici au même temps. Et Gordon Wilson est ici pour faire un discours aussi. Et il y avait quelques personnes dans la foule et ils sont très contents de, de, de l'annonce. C'est bien. <coughs> Ensuite, 11.4, Villa Acadienne. Euh, Brian n'est pas ici, mais <coughs> vous m'excusez-moi. Mais ça me semble que n'avons pas eu de réunion depuis la dernière réunion du Conseil. Notre prochaine réunion est mardi. Il n'y a pas un drapeau. 11.5, West Check, je ne sais pas si vous aviez une réunion au cas. Il n'y a pas eu de réunion depuis la dernière, mais la prochaine va être le <coughs> 13 février. Ouais. Ça qui arrive dans les fêtes, souvent, c'est ça, ça timbre d'orier d'un mot. Là. Alors, la 11, nouvelles affaires, 11.1. Motion pour accepter les révisions proposées au sal salaire et à la durée du contrat du poste de gérant du centre d'information touristique au rendez-vous de la baie. Vous la tu une miette au-dessus? Oui, ou? certainement. Euh, comme vous savez, on a eu une discussion sur euh, rallonger la période de, de temps qu'on embauche cette personne-là, rallonger la période à 35 semaines, et aussi euh, d'augmenter le salaire pour être plus en ligne euh, ou être en ligne avec euh, les nouvelles échelles euh, salariales approuvées par le Conseil l'année passée lors de la, la revue organisationnelle. Ça fait que ça étant dit, euh, Larry Paré a, a posté pour la, pour la job euh, qui fera 35 semaines, euh, commençant au mois d'avril. Et dans ce but-là d'avoir un bon candidat ou une bonne personne à, à postuler. Mm -hmm. Y a-t-il quelqu'un qui va en faire la motion? Hector? Je propose que le conseil de la municipalité du district de Clare accepte les révisions proposées au SADA et la durée du contrat du poste de Rara au sein de formation touristique. Voilà, de vous lever. Quelqu'un qui appuie ça? Qui est par Yvon? Y a-t-il de la discussion sur la motion? Sinon, tous en faveur, indiquant en disant oui. Oui. Quand? Motion adoptée. 11.2. Motion pour approuver les coûts additionnels pour la cartographie des quatre bassins versants restants dans la municipalité. Je ne sais pas si qui t'a donné trop d'informations là-dessus. Honnêtement, uh, 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 peut-être que le préfet en additionnel, mais comme j'ai compris, c'est ça d'avoir de l'information pour ces bassins versants là. C'est qu'avant d'aller à euh, la public hearing pour avoir l'input du public, ça sera bon d'étudier euh, ces quatre bassins versants là qui n'ont pas été étudiés um, pour avoir plus d'informations, pour avoir une meilleure idée um, sur le, le Believe Watershed. Uh. Essentiellement, c'est ça, c'est que le conseil sent que ça fera prudent. À, à dire, le, le premier euh, premier bassin versant, oui. Le river watershed, c'est la, la première euh, qu que le planning advisory committee examine. Mais quand on va au public, la question va être c'est que ben, vous allez regarder puis quoi ça va chambler aux autres. Puis le conseil sans plus de de faire un petit recherche là-dessus pour ne pas répondre les questions du public. Mais en disant ça, le bureau n'avait pas bureauté pour ce travail-là. Puis la, la motion essentiellement c'est de, de, de prendre un petit plus d'argent pour faire les travaux nécessaires pour la réunion du public. C'est ça bien. pour pouvoir mieux comprendre les impacts de ces bassins-là sur la Believer Watershed. Mm -hmm. so, on a di discuté à la comité du conseil. Euh, so, essentiellement, c'est une euh, motion pour recommander au conseil. So, 
Notre quelqu'un qui va faire la motion. Carl? Je propose que le, que le conseil de la municipalité du district déclare, approuve les coûts additionnels de 6 640 dollars plus v, euh, TVH pour le, la euh, cartographie, je peux le dire, des quatre bassins versants restant dans la, dans la municipalité, notamment Metagan, Toscot, Bonaventure et euh, Rivière au Saumon. Quelqu'un a pris ça? Pierre Farnel, notre de la discussion sur, sur la motion? Je ne pense pas que nous avons eu toutes les informations qui n'ont pas date fixée à la ça en disant ça, euh, tous en faveur, indiquant en disant oui. Oui. Quand Monsieur adopté 11.3, Monsieur pour appointer un remplaçant sur le comité liaison et oversight du REN. Euh, oui, un petit peu. OK. <rire> Comme vous savez, c'était euh, l'ancien conseiller Lester Doussa qui siégea euh, sur le REN comme l'alternate. Et depuis l'élection en octobre, ça prendra quelqu'un pour, euh, pour euh, remplacer euh, Lester sur euh, liaison, liaison and Oversight Committee du REN. Puis, have your fun de trouver. Have your essentiel fan, fan motion pour recommander Yvon Leblanc comme le, l'alternate sur le Liaison and Oversight Committee. So, si quelqu'un va faire la motion, on est. Je propose que le conseil de la municipalité du district de Clare appointe le conseiller Yvon Leblanc en tant que membre remplaçant sur le comité Liaison and Oversight du réseau d'entreprises régionales de l'Ouest. Appuyé par Hector. As-tu de la discussion sur la motion? Sinon, tous en faveur, indiquant en disant oui. 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 Quand? Motion adoptée. 11.4. Motion pour accepter la demande de la municipalité de Barrington pour l'adhésion au REN. J'en connais un petit peu, M. Ouais. Trepas. So, euh, je suis sûre que tu pourrais peut-être en rajouter. Mais comme que je comprends, euh, à travers l'intermunicipal agreement, il y a besoin de support anonyme ou support de toutes les unités membres euh, du REN pour euh, accepter un nouveau membre. Uh, so, ça prendra une motion du conseil et puis une fois qu'il y a tous les conseils, les conseils déjà membres, une fois que tout le monde sera d'accord, la municipalité de Barrington pourra se joindre au REN. Ouais. Ils ne sont pas officiellement membres encore, mais même à ça, je veux dire, ils participent dans le programme de, de broadband et ils ont mis leurs contributions. Ça. Mm-hmm. So, ça prendra une motion. Quelqu'un qui veut faire la motion, ils vont. Je propose que le conseil de la municipalité du district de Clare accepte la demande de la municipalité de Barrington pour adhésion au réseau d'entreprises régionales de l'Ouest. Quelqu'un a pris ça? <coughs> oui. Il n'y a pas de car. Il y a t de la discussion sur la motion? Alors, moi, j'aimerais la dire que je suis content que Barrington a décidé de nous joindre. Je crois qu'il a venu quoi à la table. Mm-hmm. Uh, il a un beau CAO avec beaucoup d'expérience. C'était notre uh, municipal advisor pour la province avant. Oh. So, il a beaucoup, beaucoup de connaissances. Et nous adonnons vraiment bien avec uh, le, le préfet Eddie Nickerson. So, je que moi, je suis content de les voir uh, du loin. Mm-hmm. So, en disant ça, tous en faveur, indiquant en disant oui. Oui. Quand <coughs> on suis adopté. 11.5, motion pour faire une contribution envers le programme proposé du 250e de Claire. Hein? Comme j'ai euh, parlé un petit peu dans le rapport, il y a un programme euh, de disponible avec le gouvernement fédéral à travers le Patrimoine Canada pour des commémorations communautaires avec une, euh, une deadline du 31 janvier. Et on aimerait de mettre une demande euh, pour des célébrations lors de, des activités dans l'année 2018 pour célébrer le 250e de Claire. Et euh, la contribution de la municipalité, on s'attendait de pouvoir euh, écrire dans la demande qu'il y aurait une contribution monétaire qui viendra de la municipalité comme partie d'un plus gros projet. On regarde un, un projet d'à peu près peut-être à l'entour de 200 000 et que la contribution du conseil pourrait être 25 000. Quelqu'un qui va faire la motion, Hector? Je propose que le conseil de la municipalité du district de Clare fasse une contribution de 25 000 dollars 
L'Association des Acadiens Métis Sirukwa is a not-for-profit organization committed to promoting Acadian Métis identity, culture, respect, and social responsibility for the well-being of our communities, all the while advocating for cooperation and inherent indigenous rights. Doing so places a significant demand on the association's members, which is, volunte which is volunteer based. By way of this project, l'Association des Acadiens Métis Sirouko is seeking to alleviate this workload by hiring a dedicated administrative assistant to aid with the association's many cultural activities and ongoing efforts to generate both awareness and pride of Acadian Métis heritage. In doing so, the association is further positioning itself for continued growth and sustainability. Once again, on behalf of Council, I commend l'Association des Acadiens Métis Sirico on this project, and we wish it much success in its future endeavors. So, ça ne marche pas pour de l'argent. So, si que si vous êtes d'accord à ouvrir la lettre, ça prendra essentiellement une motion pour la. Quoi? Moi, je ferai la motion qu'on continue avec la lettre que tu vas rien de lire. C'est un groupe qui est pas mal actif, qu'on voit à plusieurs endroits. Et puis, moi, je suis d'accord la lettre. Quelqu'un qui veut l'appuyer, ils vont appuyer la motion. Y a-t-il de la discussion sur la motion? Sinon, tous en faveur, indiquant en disant oui. Oui. Quand? Motion adoptée. Uh, deux sessions à huis clos, à vos, uh, rien à huis clos. So, le date et heure de la prochaine réunion régulière du Conseil, c'est le 15 février 2017. So, bonsoir, je prends une motion pour le moment. Je ne pose pas de mettre. Bonsoir. Thank <laughs> you.